はい、先月の元新潟人の飲酒動画です。えー、と今日はですね、焼きそばを、えー、昼飯ですが、えー、焼きそば作りました。え、美味しいです。うん。うん。うまい。えー、今日はですね、うん。日韓ハイボールのライムジンジャーエール。え、アルコール度数が 7% で果汁が 0.1%。うん。うん。うん。うん。え、原材料がウイスキーとライム果汁と糖類と酸味料と香料、酸味料と香料とカラメル色素。え、こちら期間限定ですが、えー、もう終わってますね、期間がね。だいぶ前に買ったやつなんで。2015年の12月から16年の2月までっていうことはもう終わってます。うん。賞味期限は問題ないんだけど。まあ、終わってるということですね。前回紹介した、あの、ゆず、ゆず蜂蜜だったっけあっちの方が新しいんだよね。紹介する順番を間違えという。そんじゃ、乾杯。ああ。前回飲んだあの、ゆず蜂蜜あれに比べるとちょっと甘さが抑えられてますね。こっちの方が甘くなくて。いや、確かに若干甘いんだけど。うん、ライムの味とジンジャー。うん。こっちの方が、うん、どっちかっていうとさっぱりだね。うん。ただ、俺あんまりジンジャーエールで、いわゆるウイスキーのジンジャーエール割とかはあんまり好きじゃないんだよね。うん。うん。ていうか、ジンジャーエールはね、うん、あんまりね、あの、単品で飲む以外は好きじゃないんですよ、あんまり。<笑>あの、単品で飲むのは好きなんですけど。あの、特にあの、ウィルキンソンのね、ジンジャーエールとかね。は大好きなんですが、あの、ジンバックとか、にしちゃうと、ジンと混ぜたりとか、しちゃうとあんまり、うまくないっていう、うん。で、また関係ないんですが、こちら。あの、あ、違う、あの、ダイソーで無料カタログがあったんですけど、この、この人。この人ですね。えー、なんだっけ、女酒場放浪記っていう番組が、あれ、なんだっけあれは、うん。あれか。確か、女酒場放浪記っていう番組があるんですよ。あの、確か、有料番組だったと思うんですけど。それに出てる、あの、倉本康子さんっていう人が、なんですが、この人はですね、あの、すごい先好きな人で、この人、ね、非常に、確か42歳だっけ ?44 歳だったっけあれそんぐらいなんですよね。なのにすごい綺麗なんで、俺は大好きですね。うん。こういう綺麗な熟女は大好きですね。うん。で、しかもね、前も言ったかもしれないけど、すっげえね、ビールとかね、うまそうに飲むんですよ。なんで、女酒場放浪記はね、大好きなんですけど、確か BS だったはず。BS、TBS だったはず
、まあ、サイト行くとね、見れます。あの、BS 入ってなくてもネットで、あの、1話だけ、あの、1話だけっていうか、その、最新話だけ見れます。うん。まあ、ぜひ、大体この人がね、あの、やってるわ。うん。他にも人いるんだけどね。大体この人が大体、あの、7割方この人なんです。他のね、人はね、あんまりね、俺好きじゃない。他の若い人とかもいいんだけど、あんまりね、倉本さん、以外はあんまり、なんかあんまりね、酒が似合わないんだいたい。うん。安子さんはすっごい酒が似合うんですね。うん。あと、前寝カフェ行った時に見たんですけど、なんだっけなあの、なんか、プシューとかいうやつ。<笑>なんか、同じような、あの、酒場の放浪記的なやつで、あれ漫画なんだよな。元は漫画のやつで、それをドラマ化した、やつかな。なんだっけあれ。タイトル忘れましたけどね。なんかね、その主人公の女主人公が酒飲むんですけど、酒飲んでどっかいろいろ店回って、まあお酒を飲むっていうそういう漫画なんですよ、元がね。それをなんか、ドラマ化したみたいなやつで、んで、その女の子の口癖が、酒を飲み終わった後に、プシューって言うんです。プシューって言うんですよ。いわゆるプハーじゃなくて、プシューって言う、うん。それがね、よくわかんないんですけど、まあ、見ました。わりかし面白かった。割りかしね。まあ、やっぱりあれですね。あれは元が漫画だから、いわゆるおいしんぼ的なやつですね。うん。いわゆるおいしんぼとか、あの、なんだっけ、あのー、なんだっけ、あの、グルメ番組、グルメのあの、漫画を元にしたやつ。なんだっけ、あれ。超有名な。誰だっけ、あれ。なんかあの、男がなんか、ハフハフとか言いながら、食って、で、なんか、そういう、なんか漫画を元にしたやつ。なんかいろいろ、いわゆる酒じゃなくて、放浪期なんだけど、グルメ放浪期的なやつ、ね。あれ、なんだっけなあ、孤独なグルメか。孤独のグルメだって。うん。あんな感じの酒バージョンみたいな。で、男じゃなくて女っていう。があるんですね。でも、孤独なグルメだっけ孤独のグルメ。もう結構好きですけど、あれは。うん。まあ、面白いっていうか。まあ、でも、うん。うん、まああれはグルメだからねいきなり昼になんかそこら辺の店立ち寄ってなんか2000円ぐらいのランチ食ってみたいなこいつ食いすぎだろっていうか
金かけすぎだろみたいな。いや、そんなやつおるんかって。とんだ贅沢っぷりを。むちゃくちゃね、贅沢な。人ですけど。うん。まあでもやっぱりあれだな。女酒場放浪記には勝てんな。あのー、なんだっけ。女酒場放浪記じゃなくて、あの、似た番組あるでしょ。あのー、<笑> 60歳ぐらいのおっさんがなんか、酒場放浪記やっけなんとか、名前忘れたけど、おっさんの酒場放浪記的なやつ。あれはね、あの嫌いです、ねうん。なぜかっていうと、あの男が、あの、なんか、おっさんすぎて、うん、もうちょっと若いやつでさ、うん30代ぐらいのやつでさ、同じようなさ、番組だったらまだいいんだけど。あれも60代だろ、あれ。もう60代でそんな酒飲んでたらお前観光編になるとって。いう話です。ね。なんか、多分いつかあの人死ぬなと思いますね。多分いつか入院するんじゃない多分あれ取れなくなるから。<笑>あの番組多分いつか取れなくなる。おそらく。あんな60代で酒ガバガバ飲んで。うん死ぬんちゃうかなあれ。あ、吉田類か。吉田類の酒場放浪記ってやつ。吉田類がさ、すっげえブサイクなんだよな、あれな。うん。ブサイクっつうかなんか、汚い、なんか。なんか汚い、小汚いんですよ。簡単に言うと。だからね、あんまりね、あれは、好きやないんですよ。チューリーあんま見たくない、あれは。あの人のアップが見たくないんですよ。ということで、今日は十九日、コク、甘み。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん